Volviendo a su palabra, con el pastor Mario Villegas. Anunciando la resurrección de Jesús. Vamos a la Sagrada Biblia, libro de Hechos, capítulo 4, versículos 1 al 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como cinco mil. Aquí hay una revolución espiritual. Los discípulos están predicando de Jesús y han hecho un milagro. Un cojo ha sido sanado desde su nacimiento y tenía 40 años. ¡Qué evidencia! Había visto el pueblo cuando los discípulos levantan en el nombre de Jesús a ese cojo. Y ahora los líderes religiosos que tenían su propia guardia, la guardia del templo, van y toman prisionero a Pedro y a Juan. Y pues ellos no saben por qué, pero aquí dice la Escritura que ellos estaban resentidos. ¿Quiénes? Los líderes religiosos y entre ellos los saduceos. Porque si recordamos, alguna vez los saduceos vinieron a Jesús. Bueno, muchas veces, pero en Mateo 22, 23 dice lo siguiente. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Ellos no creían en la resurrección. Y como los discípulos están predicando de la resurrección, les molesta eso y por eso los tomaron prisioneros, para cortarles el, el camino para que puedan predicar de Jesús. Y, y entonces vemos cómo Jesús ya mucho antes les había dicho, yo soy la resurrección y la vida. Recuerdan allá en Juan 11, 25, el que cree en mí aunque esté muerto, mira. Y eso para los saduceos era, era molesto. Y más porque ahora los discípulos con gran poder y la gente creía, estaba hablando de la resurrección. Y eso a ellos pues les molestaba porque ellos predicaban que no había resurrección. Si nosotros los cristianos no creyéramos en la resurrección, entonces Jesús no tiene sentido. Porque Jesús viene para darnos esperanza de vida eterna. Por ese motivo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, del 12 al 14 nos dice... Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Gracias a Jesús por su resurrección, porque nos da la esperanza de la vida eterna, de la resurrección de un día final. Y recordemos hoy esas palabras de Jesús de Juan 10.10, 10, que dijo, yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.